ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൽഗയെ പറ്റിയുള്ള അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആൽഗയെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവർക്കും പഠിച്ചവർക്ക് ഓർത്തെടുക്കുവാനും ബോട്ടണി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ആൽഗയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോ ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം ബ്രയോഫൈസ് സ്റ്റെറിഡോഫൈസ് ജിന്നോസ്പെംസ് ആൻജിയോസ്പെംസ് ഫൺഷൈ ബാക്ടീരിയ ഇവയുടെയൊക്കെയും ബേസിക് ക്ലാസ്സുമായി ഞാൻ വരുന്നതാണ് വീഡിയോസ് ഒന്നും തന്നെ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ കൂട്ടത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും അഭിപ്രായവും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫൈക്കോളജി എന്താണ് ഫൈക്കോളജി ഫൈക്കോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബോട്ടണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അതുപോലെ ഫൈക്കോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആൽഗയെ പറ ആൽഗയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫൈക്കോളജി ആൽഗയെ ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൽഗെ ഈസ് പിഗ്മെൻറ്റഡ് താലോഫൈറ്റ് പിഗ്മെൻറ്റഡ് താലോഫൈറ്റ് താലോഫൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ബോഡിയർക്കും ഇവർക്കുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള റൂട്ടോ ഫ്ലവേഴ്സോ ലീഫോ ഒന്നും തന്നെ കാണില്ല അതുപോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവർക്കുള്ളത് അങ് അതുപോലെ തന്നെ പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ് പിഗ്മെൻറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കളർ കാണും സാധാരണ മോസ്റ്റ് ആൽഗയും എന്ത് കളർ ആയിരിക്കും എന്താണ് ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ആൽഗയിലും കോമൺ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ആ പിഗ്മെൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറേ പിഗ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പം ആൽഗയെ കോമൺലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൽഗെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിഗ്മെൻറ്റഡ് താലോഫൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആൽഗെ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ഫഞ്ചൈ ലൈക്കോൺ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഇവയെല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് താലോഫൈറ്റ്സ് ആണ് ഇവർക്കൊന്നും തന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള ലീഫോ റൂട്ടോ സ്റ്റെമ്മോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഓട്ടോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇവർ സൺലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് കാരണം ഇവർ സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ആഹാരം അവർ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽഗെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കാണപ്പെടും സീയിൽ കാണപ്പെടും റോക്കിൽ കാണപ്പെടും മണ്ണിൽ കാണപ്പെടും അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് പല രീതിയിൽ ചിലപ്പം ലീഫിൻ്റെ പുറത്ത് സർഫസിലായിരിക്കും ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ അകത്തായിരിക്കും ഉള്ളത് ആനിമൽസിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ അകത്തായിരിക്കും ഉള്ളത് അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് പല രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ഗ്യാമറ്റാഞ്ചിയ സ്പൊറാഞ്ചിയം ഇവർക്ക് നമ്മുടെ ആൻജിയോ സ്പേംസിൽ കാണപ്പെടുന്ന പോലെ വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഗ്യാമറ്റാഞ്ചിയും സ്പൊറാഞ്ചിയും ഒക്കെയാണ് ഇവർക്ക് ഉള്ളത് പിന്നെ ചീഫ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ചീഫ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാൽഗെ എല്ലാ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോഡറായിട്ട് മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ആഹാരമായിട്ടൊക്കെ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആൽഗെ ചീഫ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ദി നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആൽഗെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പല രീതിയിൽ ആണ് ഈ ആൽഗയുടെ ശരീരഘടന ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണ് യൂണിസെല്ലാർ സീലിയേറ്റഡ് മോട്ടിൽ യൂണിസെല്ലാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരൊറ്റ സെല്ല് കൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ പ്ലാൻ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സീലിയേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവർക്ക് ഫ്ലജല്ല അല്ലെങ്കിൽ സീലിയ ഉണ്ട് അത് കാരണം ഇവർ മോട്ടയിലാണ് മോട്ടയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും അനങ്ങാൻ പറ്റും ദൂരെ യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ സീലിയേറ്റഡ് മോട്ടയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു
ഇനി ഫിലമെൻറ്റസ് ബ്രാഞ്ചിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലാഡ് ഓഫ് ഫോറാ നോക്കിക്കേ കണ്ടോ അവർ ഫിലമെൻറ്റസ് ആണ് പക്ഷേ ബ്രാഞ്ചിലുമാണ് അടുത്ത ജോയിൻറ്റ് കോർട്ടിക്കേറ്റഡ് ഫിലമെൻറ്റ്സ് പോളിസൈഫോണിയാണ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഈ കോർട്ടിക്കേറ്റഡ് ഫിലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പോളിസൈഫോണിയയുടെ ഫോട്ടോ ആണ് മേടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് സൈഫോണുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കുഴൽ പോലെ നീണ്ടിട്ട് ഉള്ള സെല്ലുകളാണ് ഇവർക്കുള്ളത് സെൻട്രിൽ കൂടി പോകുന്ന സെല്ലുകളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ സൈഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട് പെരി സെൻട്രൽ സൈഫോണുകളുണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റും പെരിഫറൽ സൈഫോൺ അല്ലെ പെരി സെൻട്രൽ സൈഫോൺ എന്നൊക്കെ പറയും അതാണെങ്കിൽ ഇതിന് ചുറ്റിനും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മരം ഓർത്താൽ മരത്തിൻ്റെ സെൻട്രിൽ ഒരു കാതൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സെ കാതൽ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ പിത്തെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റിനും സെക്കൻഡറി സൈലവും ഫ്ലോയവും ഒക്കെ വരുന്നത് പോലെ ബാർക്കൊക്കെ വരുന്നത് പോലെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനും എന്തോ ഉണ്ട് ഒരു ഈ സെൻട്രൽ സൈഫോണും അതിൻ്റെ ചുറ്റിനും പെരിഫറൽ സൈഫോണും അപ്പോൾ ഒരു കോർട്ടിക്കേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാർക്ക് ഷേപ്പാണ് ബാർക്ക് പോലെയാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലൊരു സ്ട്രക്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാർക്ക് പോലെ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് കോർട്ടിക്കേറ്റഡ് ഫിലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പോളി സൈഫോണിയ പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെട്രോട്രൈക്കസ് ഹെട്രോട്രൈക്കസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇവരുടെ പ്ലാൻ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് കൊണ്ടായിരിക്കും കുറേ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് കാണും കുറേ ഇറക്റ്റ് സെൽസും കാണും ഇപ്പോൾ നോക്ക ആ കോളിയോ കീറ്റയുടെ പടം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ താഴോട്ട് കുറേ സെൽസ് കാണും അത് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് പിന്നെ മുകളിലോട്ട് കുറേ സെൽസ് ഉണ്ട് അത് ഇറക്റ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് കാണും അതിനെയാണ് ഹെട്രോട്രൈക്കസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് കാണും അതിനെയാണ് എന്താ ഹെട്രോട്രൈക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ ലൈക്ക് ഹാബിറ്റ് ഇപ്പോൾ സർഗാസം ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒരു ലീഫ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റെം പോലെ റൂട്ട് പോലെയൊക്കെ ഉള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അതിനെയാണ് പ്ലാൻ ലൈക്ക് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ആൽഗയ്ക്ക് പല സ്ഥലത്ത് പല രീതിയിലാണ് ആൽഗെ വളരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണ് അക്വാട്ടിക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ടൈപ്സ് അക്വാട്ടിക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് പോൺസ് ഡിച്ചസ് ലേക്സ് റിവേഴ്സ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കിണർ അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടും മോട്ടയിൽ അവിടെ അങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്ന ആൽഗകൾ മോട്ടയിലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മോട്ടയിലായിട്ടുള്ളവ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ മോട്ടയിലായിട്ട് നീങ്ങുന്നവ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്ലോട്ടിങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂടി പോകുന്നവർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ ചില അബ്സ്ട്രാക്ടത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൽഗേസ് കാണും ചിലത് എപ്പിഫൈറ്റിക് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ചെടികളുടെ ഒക്കെ മുകളിൽ കാണും ചിലത് എൻഡോഫൈറ്റിക് ആയിരിക്കും ചെടികളുടെ ഉള്ളിൽ കാണും എപ്പിസോയിക് ആയിരിക്കും ചിലത് എന്ന് വെച്ചാൽ മൃഗങ്ങളുടെ മീന്തിയൊക്കെ പുറത്ത് കാണും അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസോയിക് ആയിരിക്കും അവരുടെ അകത്തായി അകത്തും താമസിക്കുന്ന ആൽഗകളുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പൈറോഗൈറ യൂളോത്രിക് സൂടഗോണിയൊക്കെയാണ് അടുത്തത് മറൈൻ ടൈപ്സ് മറൈൻ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം സീലാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ ആൽഗെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മറൈനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആൽഗയെ പല ലെവൽ സീയുടെ പല തട്ടില തട്ടുകളിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല തട്ടുകളിൽ ആൽഗെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് മാക്സിമം സൺലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ആൽഗയിൽ പല ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൽഗയുണ്ട് ആ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൽഗയിലും എന്താണ് പല പിഗ്മെൻസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ പിഗ്മെൻസിന് സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെ പിഗ്മെൻസിന് പല വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റിനെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പല ലെവലിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നാൽ അവർക്ക് ഏത് വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റാണോ ആവശ്യം അവർക്ക് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് അത് ഈസി ആയിട്ട് അവർക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെ പല ലെവലിൽ അവർ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ
നെക്സ്റ്റ് ക്രിപ്റ്റോ ഫൈറ്റ്സ് ക്രിപ്റ്റോ ഫൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്നോ കവേർഡ് മൗണ്ടൻസിലും അതുപോലെ പോളാർ റീജിയൻസിലും ഒക്കെയാണ് ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ആൽഗികളെയാണ് ക്രിപ്റ്റോ ഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് കളർ ഏത് ആൽഗയാണോ ആ മൗണ്ടനിലുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ മഞ്ഞിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്നോയുടെ കളറ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ക്ലാമിഡോ മോണേഴ്സ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ ഗ്രീൻ സ്നോ ആയിരിക്കും സ്കോട്ടിയല്ലേ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും യെല്ലോ സ്നോ ആയിരിക്കും ക്ലാമിഡോ മോണാസ് നിവാലിസ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് സ്നോ ആയിരിക്കും അക്കാലോണിയമ്മ ആണെങ്കിൽ ബ്രൗൺ സ്നോ ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വൺ വേർഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം റെഡ് സ്നോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൽഗ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ക്ലാമിഡോ മോണാസ് നിവാലിസ് ആണ് അടുത്തത് എയ്റോഫിറ്റിക് ആൽഗ എയ്റോഫിറ്റിക് ആൽഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലാൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ റോക്കിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആൽഗകളെയാണ് എയ്റോഫിറ്റിക് ആൽഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പി ഫൈറ്റിക് എന്ന് പറയും റോക്കിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പി ലിത്തിക് എന്ന് പറയും എപ്പി ഫ്ലോക്കോ ഫൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മരത്തിൻ്റെ ബാർക്കിൽ വളരുന്ന ആൽഗകളെയാണ് നമ്മൾ എപ്പി ഫ്ലോക്കോ ഫൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ട്രെൻഡി ഫോളിയ സൈറ്റോണിമ ഒക്കെ എപ്പി ഫില്ലോ ഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലീവ്സിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ആൽഗകളെയാണ് എപ്പി ഫില്ലോ ഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ സെഫല്യൂറസ് സ്റ്റോമറ്റോ ക്രോണൊക്കെയാണ് ഈ സെഫല്യൂറസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലീഫിൻ്റെ മുകളിൽ വളരുന്ന ഒരു ആൽഗയുടെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് സെഫല്യൂറസ് ആണ് ഗ്രോ ഓൺ റോക്ക് സർഫസ് ഗ്രോ സർഫസിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഡെസ്മൈറ്റ്സ് ഡയറ്റംസ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗയായിട്ടുള്ള ലിയോ ക്യാപ്സ് ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് സോയിൽ ആൽഗ ഗ്രോ ഓൺ സർഫസ് ഓഫ് ദി സോയിൽ ഓർ ഇൻസൈഡ് സോയിലിൻ്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അകത്തോ ഒക്കെയാണ് ഇത് വളരുന്നത് ചില സയനോഫൈസിയ മെമ്പേഴ്സിന് നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സോയിലേക്ക് നമ്മുടെ അനബീന നോസ്റ്റോക്കിനൊക്കെ ആ ഒരു കഴിവുണ്ട് ദേ വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെസിക്കേഷൻ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റ് ടു ലിവ് അണ്ടർ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പി എച്ച് ഇവർക്ക് എത്ര ഡെസിക്കേഷൻ വന്നാലും പി എച്ച് വന്നാലും അതിനെയൊക്കെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് സയനോഫൈസിയ മെമ്പേഴ്സ് ഡയറ്റംസ് ബോട്ടിഡിയും അനബീന ഔച്ചീരിയൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് നെക്സ്റ്റ് ഹാലോഫൈറ്റ്സ് ഹാലോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നല്ല ഉപ്പുരസമുള്ള സോൾട്ടിഷ് വാട്ടറിൽ ജീവിക്കാൻ അഡാപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഗേസിനെയാണ് ഹാലോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ക്ലാമിഡോമോണാസിൻ്റെ ചില സ്പീഷീസും ഓക്സിലേറ്റോറിയയുടെ സ്പീഷീസിനൊക്കെ ഇതിന് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആൽഗൽ പിഗ്മെൻസ് അപ്പം മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് പിഗ്മെൻസ് ആണ് ആൽഗയിലുള്ളത് ക്ലോറോഫിൽ കരോട്ടിനോയിഡ്സ് ആൻഡ് ഫൈക്കോ ബാലൻസ് ഫൈ ക്ലോറോഫിൽസിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽസ് ഉണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ എ ബി സി ഡി ആൻഡ് ഇ ഇതിൽ ക്ലോറോഫിൽ എ ആണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സലി പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഫ എല്ലാ ആൽഗയിലും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോറോഫിൽ ആണ് ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി ആണെങ്കിൽ ക്ലോറോഫൈസിയൽ ആണ് കാണുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ സി ഫിയോഫൈസിയലും ഡയറ്റംസിലും ക്രൈസോഫൈസിയലും ആണ് കാണുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ ഡി റോഡോഫൈസിയലും സൈനോഫൈസിയലും ക്ലോറോഫിൽ ഇ സാന്തോഫൈസിയലും ആണ് കാണുന്നത് ഇതിൽ ക്ലോറോഫിൽ എയും ബിയും ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഗ്രീൻ കളർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം സി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എച്ച് സെവൻറ്റി ടു ഒ ഫൈവ് എൻ ഫോർ എം ജി ആണ് ക്ലോറോഫിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്ലൂയിഷ് കളർ ആയിരിക്കും ക്ലോറോഫിൽ എ തരുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ ബി ആണെങ്കിൽ സി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എച്ച് സെവൻറ്റി ഒ സിക്സ് എൻ ഫോർ എം ജി ആണ് ഹൈഡ്രജനിലും ഓക്സിജനിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് യെല്ലോ ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും ക്ലോറോഫിൽ ബി തരുന്നത് ഇത് രണ്ടു പേരും വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ അല്ല ഫാറ്റ്സ് അസറ്റോൺ ഈതർ ക്ലോറോഫോം ഈതേൽ ആൽക്കഹോളിലൊക്കെയാണ് ഇവ മറ്റെ പ്രധാന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് കരോട്ടിനോയിഡ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കരോട്ടിൻസും സാന്തോഫിലും കരോട്ടിൻസ് തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്കോപ്പീൻസ് കരോട്ടിൻ എ ബി ഇ ആൻഡ് വൈ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് കരോട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഫോർട്ടി എച്ച് ഫിഫ്റ്റി സിക്
ഓക്സിജൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് കാരോട്ടീനും സെന്തോഫിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഫൈക്കോ ബാലൻസ് ഫൈക്കോ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൈക്കോ ബാലൻ പിഗ്മെൻസ് ഉണ്ട് ഫൈക്കോ എറിത്രിൻ ഫൈക്കോ സയാനിൻ ആൻഡ് അലോ ഫൈക്കോ സയാനിൻ എന്നാണ് ഇവയെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈക്കോ എറിത്രിൻ നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആർ സി എക്സ് ആൻഡ് ബി ഡീപ്പ് റെഡ് കളറാണ് ഫൈക്കോ എറിത്രിൻ നൽകുന്നത് ഫൈക്കോ സയാനിൻ ആർ ആൻഡ് സി രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ബ്ലൂ കളറാണ് നൽകുന്നത് ഇത് കൂടാതെ അലോ ഫൈക്കോ സയാനിൻ കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ഫൈക്കോ എറിത്രിൻ രണ്ട് അലോ ഫൈക്കോ സയാനിൻ ഒരു അലോ ഫൈക്കോ സയാനിൻ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഏഴ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൈക്കോ ബാലിങ് പിഗ്മെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിന് ടെട്രാ പൈറോൾ സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത് താഴെ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നാല് പൈറോൾ റിംഗ് ഉണ്ട് അതിനാണ് ടെട്രോ പൈറോൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സോലു വാട്ടർ സോലുബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈക്കോ എറുത്തിന് അതിൻ്റെ ഫൈക്കോ സയാനിൻ റോഡോ ഫൈസിലും സയനോ ഫൈസിലും ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ആൾഗയിലുള്ള ഫുഡ് റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പല ടൈപ്പ് ഫാറ്റ് ആയിട്ടും സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ടും ഒക്കെയാണ് ആൾഗയിൽ അവ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം ക്ലോറോഫൈസിയയിൽ ട്രൂ സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈറ്റിയയിൽ പാരാമൈലോൺ സ്റ്റാർച്ച് സൈനോഫൈസിയയിൽ സൈനോഫൈസിയൻ സ്റ്റാർച്ച് റോഡോഫൈസിയയിൽ ഫ്ലോറീഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് ആൻഡ് മാനിറ്റോൾ സാന്തോഫൈസി ആൻഡ് ബാസ്ലേറിയോഫൈസിയയിൽ ലൂക്കോസിൻ ഫിയോഫൈസിയയിൽ ലാമിനാറിന് ആൻഡ് മാനിറ്റോ പൈറനോയിഡ് പൈറനോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടീനീഷ്യസ് ബോഡിയാണ് അത് ഫുഡ് സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനല്ലയാണ് വളരെ കോമൺ ആണ് ക്ലോറോഫൈസിയയിൽ അതുപോലെ സൈനോഫൈസിയയിൽ ടോട്ടലി ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു പിങ്ക് കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ആ രണ്ട് പ്ലാസ്മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പിങ്ക് കളർ കാണപ്പെടുന്ന ഓർഗനല്ലയാണ് പൈറനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു സെല്ലിൽ തന്നെ ഒന്നോ അതിലധികമോ പൈറനോയിഡ് കാണപ്പെടാം നെക്സ്റ്റ് ആൽഗൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൽഗൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് വെജിനേ വെജിറ്റേറ്റീവ് എ സെക്ഷൽ ആൻഡ് സെക്ഷൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് മതേഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൈനറി ഫിഷനാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ബൈനറി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു സെല്ല് എന്താണ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബൈനറി മീൻസ് ടു അല്ലേ അപ്പം ഒരു സിംഗിൾ സെല്ല് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു യൂണിസെല്ല ഫോംസ് ഡെസ്മൈറ്റ്സ് ഡയാറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിലമെൻറ്റ് ഓരോ ഇൻറ്റൂഡൽ ഫിലമെൻറ്റും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓരോ ബിറ്റും ഓരോ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസമായിട്ട് വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫിലമെൻ്റസ് ഫോംസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൈറോഗൈറ സിഗ്നിമ യുളോത്രിക്സ് ഒക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് കോളനീസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ വോൾവോക്സ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ കോളനി മെച്ചുവർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവയുടെ കോളനി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ കോളനീസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നിട്ട് ഓരോ കോളനീസും എന്താണ് പല ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോളനീസ് ആയിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹോർമഗോൺസ് ഹോർമഗോൺസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ അവയുടെ വോൾ ബോഡി ഓഫ് ഫിലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രൈക്കോ അവയുടെ മ്യൂസിലേജും അവയുടെ സെൽസും ഒക്കെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ആ വോൾ ബോഡിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രൈക്കോം എന്ന് ഈ ട്രൈക്കോം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓരോ സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സിനും ഹോർമഗോൺസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ ഇതായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ പ്ലാന്റ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ബഡ്സ് പോലെയുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടോ സൈഫോൺ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ട്യൂബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെറീഡ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പോർഷനിനകത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർച്ച് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ക്യാര നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാരക്ക് നോട്ട്സും ഇൻ്റർ നോട്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവയുടെ നോട്ട്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് റൈസോട്ട്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ട്യൂബേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അത് പിന്നീട് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ട് പുതിയ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരയാണ് എക്സാമ്പിൾ ദെൻ അമൈലം സ്റ്റാർസ് അമൈലം സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാര പോലുള
ഇട്ടിട്ട് വെക്കാണ് എക്സാമ്പിൾസ് നെക്സ്റ്റ് എസെക്ഷ്വൽ മെതേഡ് പ്രധാനമായിട്ടും ആൽഗയിൽ എസെക്ഷ്വൽ മെതേഡ് നടക്കുന്നത് സൂസ്പോർ ഫോർമേഷൻ വഴിയാണ് സൂസ്പോർ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ ഓരോ സെല്ലിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പല ബിറ്റ്സായിട്ട് മാറുന്നു ഓരോ ബിറ്റും എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഓരോ സൂസ്പോഴ്സായിട്ട് മാറുന്നു ഇവർക്ക് ഫ്ലജല്ല ഉണ്ടാവുന്നു രണ്ടോ നാലോ അതിലധികമോ ഫ്ലജല്ല ഫോം ചെയ്യുന്നു അത് നേക്ഡായിരിക്കും എന്നിട്ട് വാട്ടറിൽ കൂടെ സ്വിം ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ സൂസ്പോർ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സാക്ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സൂസ്പൊറാഞ്ചിയം ഈ സൂസ്പോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വെരിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഓരോ സൂസ്പോഴ്സിനുള്ളിലും ന്യൂക്ലിയസും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും ഒക്കെ കാണും ഇത് എൻവിയോമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ ഫേവറബിളായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സൂസ്പോർ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ക്ലോറോഫൈസിയയിലും ഫിയോഫൈസിയയിലും ഒക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സൂസ്പോർ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അക്കൈനൈറ്റ് ഫോർമേഷൻ അക്കൈനൈറ്റ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഫേവറബിൾ സീസൺസിലാണ് ഈ അക്കൈനൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് റെസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈലി തിക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽവോൾ ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് കാരണം ആ ഒരു അൺഫേവറബിൾ തീ ആ സീസണിനെ ടൈഡ് ഓവർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അവർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഹൈലി തിക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വോൾ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സെല്ല് സെൽ കണ്ടൻ്റ് എല്ലാം റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യും പ്രോട്ടോപ്ലാസ് എല്ലാം റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മാക്സിമം ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇവർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ അക്കൈനൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലാർജ് സെൽസ് കോമൺ സെൽസിനേക്കാളും നല്ല ലാർജ് ആയിരിക്കും ഈ അക്കൈനൈറ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സൈനോഫൈസിയലും പിത്തോഫോറ ക്ലാഡോഫോറ യുളോത്രിക്സിലൊക്കെയാണ് അക്കൈനൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എപ്ലാനോ സ്പോസ് എപ്ലാനോ സ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ മോട്ടേൽ സ്പോസ് ആണ് ഇവയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സിംഗിൾ സെൽ റൗണ്ട് ഓഫ് ആൻഡ് ഫോം തിൻ തിൻ വോൾ അറൗണ്ട് ഇറ്റ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സിംഗിൾ സെല്ലിൻ്റെ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് അങ്ങ് റൗണ്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന് ചുറ്റിനും ഒരു തിൻ വോൾ അങ്ങ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഈ സി ഈ ഉണ്ടാവുന്ന വെജിറ്റേ ഈ ഒരു സെല്ല് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ല് പോലെ തന്നെയാണുള്ളതെങ്കിൽ അതിന് ഓട്ടോസ്പോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് ഓട്ടോസ്പോഴ്സ് കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനമായിട്ട് ക്ലോറല്ലയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഹിപ്നോസ്പോസ് ഹിപ്നോസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എപ്ലാനോസ്പോസ് ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹൈലി തിക്കൻഡ് വോൾ ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം എൻഡോസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അകത്തുണ്ടാവുന്ന സ്പോസ് എൻഡോ മീൻസ് അകത്തുന്നല്ലേ അപ്പം നോൺ മോട്ടേലാണ് ഇതും ഇതും എന്താണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ്സായിട്ട് മാറിയിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫോട്ടോ കണ്ടില്ലേ അപ്പം പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ വഴി ചെറിയ ചെറിയ ബിറ്റ്സായിട്ട് മാറുന്നു ഓരോ ബിറ്റ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെപ്പറേറ്റ് വോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടത് സെല്ലിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിനെയാണ് എൻഡോ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാനോഫൈസി ആണ് എക്സാമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ്രോസ്പോർ ആൻഡ്രോസ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂസ്പോർ പോലെ തന്നെയാണ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ഷോർട്ട് മെയിൽ ഫിലമെൻറ്റ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇത് ഈ ആൻഡ്രോസ്പോർസ് ജർമ്മനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഡ്വാർഫ് മെയിൽസ് അത് ഷോർട്ട് മെയിൽ ഫിലമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഊടകോണിയത്തിലാണ് മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഫോട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഊടകോണിയത്തിനകത്ത് എന്താണ് സൂ എന്താണ് ആൻഡ്രോസ്പോസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അത് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഡാർഫ് മെയിലായിട്ട് മാറുന്നു ടെട്രോസ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോൺ മോട്ടേലാണ് അത് ഡിപ്ലോയ്ഡ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ചില ആൽഗയൊക്കെയാണെങ്കിൽ അവയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഡിപ്ലോയ്ഡ് പ്ലാന്റ്സ് വരും ഹാപ്ലോയ് ഡിപ്ലോയ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ മാറി മാറി വരും അപ്പോൾ ഡിപ്ലോയ്ഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ട്രെട്രാസ്പോസ് അപ്പം അത് ഡിപ്ലോയ്ഡ് സ്പൊറാഞ്ചിയക്കകത്തുകാത്തു നിന്നാണ് ഈ ട്രെട്രാസ്പോസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിന് ടെട്രാസ്പൊറാഞ്ചിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ട്രെട്രാസ്പൊറാഞ്ചിയക്കകത്തു നിന്ന് ഹാപ്ലോയ്ഡ് ടെട്രാസ്പോസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നാലെണ്ണം അത് മിയോസിസ് വഴിയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്
മെയിനായിട്ടും ഈ റോഡ് ഓഫ് ഐ സി എയിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെതേഡ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടൈപ്പാണ് ഈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെതേഡ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു അത് ഭയങ്കര റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് കാറ്റ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ വഴിയോ ഒക്കെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഗാമേറ്റ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗാമറ്റാൻഷ്യം ദേ ആർ ഹാപ്ലോയ്ഡ് അപ്പം ഈ ഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗമേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ ഗമേറ്റും കാണും ഒരു ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റും കാണും അല്ലേ അപ്പം ഈ രണ്ട് മെയിൽ ഗ ഈ രണ്ട് ഗമേറ്റ്സും സെയിം താലസിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഹോമോ താലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൊണേഷ്യസ് എന്ന് പറയും ഡിഫറെൻറ്റ് താലസിലാണെങ്കിൽ അതിന് ഹെട്രോ താലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഷ്യസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്യൂഷൻ്റെ അനുസരിച്ച് അവയുടെ ഗമേറ്റ്സിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് അവർ തമ്മിൽ അവരുടെ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ചും രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താണ് രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനാണ് ഉള്ളത് ഐസോഗമിയും ഹെട്രോഗമിയും ഐസോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഫ്യൂസിംഗ് ഗമേറ്റ്സ് സിമിലർ ഫ്യൂസിംഗ് ഗമേറ്റ്സ് സിമിലർ സൈസും ഷേപ്പും ആണെങ്കിൽ അത് ഐസോഗമസ് ആണ് ഐസോഗമി എന്ന് പറയും ഫ്യൂസിംഗ് ഗമേറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസും ഷേപ്പും ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഹെട്രോഗമി എന്ന് പറയും അപ്പം ഹെട്രോഗമി തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അനൈസോഗമി ഉണ്ട് ഊഗമി ഉണ്ട് അനൈസോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഗമേറ്റ് ബിഗ്ഗർ കോൾഡ് മാക്രോ ഗമേറ്റ് ഓർ ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റ് ഒരു ഗമേറ്റ് വലുതായിരിക്കും അതിനെ മാക്രോ ഗമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു സ്മോളർ വണ്ണിനെ മൈക്രോ ഗമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഗമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് രണ്ടും സീലിയേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം അത്തരാണ് അനൈസോഗമി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ നോക്കി അപ്പം ആദ്യത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐസോഗമി അത് രണ്ടും സെയിം സൈസും ഷേപ്പും ആണ് രണ്ടും സീലിയേറ്റഡ് ആണ് അതാണ് ഐസോഗമി അനൈസോഗമിയിൽ ഒന്ന് വലുതാണ് ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഗമേറ്റ് ആണ് ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ ഗമേറ്റ് ആണ് രണ്ടും സീലിയേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സൈസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനൈസോഗമി എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പം സിമിലർ സൈസ് ആണ് പക്ഷെ ബിഹേവിയറിലാണ് വ്യത്യാസം അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഫിസിയോളജിക്കൽ അനൈസോഗമി ആണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പൈറോഗൈറ സ്പൈറോഗൈറയിൽ അനൈസോഗമി ആണുള്ളത് ഊഗമി ഊഗമിയാണ് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഊഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റ് വളരെ വലുതായിരിക്കും അത് നോൺ സീലിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും അതിന് എഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ നോക്കിയേ ആ എഗ് ഉണ്ടോ അതിന് സീലിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്റ്റേഷനറി ആണ് മെയിൽ ഗമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും അത് സീലിയേറ്റഡ് ആണ് അതിന് സ്പേം എന്ന് പറയുന്നു എഗ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഊഗോണിയം എന്നും സ്പേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആന്ത്രിഡിയത്തിലുമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സൈഗോട്ട് ഇതാണെങ്കിൽ ജർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ ഇതാണ് പുതിയ പ്ലാൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം ഈ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മിയോസിസ് നടക്കുന്നു അപ്പം നാല് ഹാപ്ലോഡ് സെൽസ് ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെയാണ് അത് പിന്നെ പുതിയ പ്ലാൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ലൈഫ് സൈക്കിളും അതുപോലെ തന്നെ ആൽഗയുടെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസും ആണ് പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകരി ഉപകരിച്ചെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്ത കാരണം ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്